，哎，是不是？嗯、我不想吃，你吃。呀，我给你弄好了都。哎呀，我不用想吃。行行行。哎呀，你呀、啊，别老玩手机，你这怀了孕呢，对孩子不好。知道了。嗯。对了，你中午想吃什么呀？随便吧，吃什么都行，反正我都没什么胃口。嗯，行，那我等一下去菜市场给你买点耳机。有人来了，你开门去。啊，来了来了。哎呀，哎，妈来了，来快进来快进来快进来。妈，你怎么来了？来来来。来来来，妈，哎，妈，哎，坐坐。妈来了呀，嗯，阿梅，嗯，妈，你来，你给我说一声啊，我啊去接你。哎呀，不用，我自己来挺方便的。哦、啊，这是我给大美带的土鸡蛋啊，你补补身子。妈。其实你不用这么麻烦的。现在这城市里啊，这超市卖的什么都有，我们有需要啊，我们自己会去买的。你说你这大老远的跑一趟送个鸡蛋，哎呀，这多不值得呀！你看看，这不是大美啊，也快生了，我顺便来看看她。那妈，那这次来，你要不在我家住两天再走？住什么住啊？咱家哪还有多余的房间给妈住啊？妈，我们这呢？实在也容不下你了，要不你看也看了，你有事就走吧。大美，你说什么呢？这是我妈。儿子，你别说了，这次来呀、啊，我没准备住你们这儿，我就是有点事儿来找你们。我就知道，这无事啊不登三宝殿，这一来啊，准没什么好事。大美。你要不会说话，你就别说话了，行不行？你是干嘛呢？妈，那个，你有什么事儿你就说。小小白，这不是你爸生病了吗？住院需要钱，我就是想给你们借点钱，给你爸看病。什么？妈，我爸生病了呀！切，你怎么不早说呀？需要多少钱啊？你你你又说，我给你拿。小白，瞧你这话说的，他早说了又能怎么样？咱家可没钱。什么没钱啊？我这一个月工资就七千块钱，我不都是给你给你保管了吗？这怎么可能没钱呢？那六七千块钱够干什么的？现在这东西那么贵，再加上我现在怀孕了，我每天都得要买什么水果什么要吃，你这这出去一趟都是好几百块。你那几千块钱根本不够花，还想着存钱呢，一分钱都没存着。怎么可能会没钱呢？你别那么多废话了，你赶紧去拿钱，去呀！还坐着干嘛呀？妈，你别担心，那大美去你拿钱。等一下，你把这钱先拿回去给爸看病。我这儿最近工作也挺忙的，我也回不去。等我放假了，我就回去陪爸。我知道你忙，只要你给我拿点钱，你爸我会照顾好的。行，妈。行了，妈，这有二百块钱，带回去吧。你呀、啊，也别说我们不孝顺你，这钱我可是给的，不管给多给少，反正我是拿钱了的。不是李大美，你什么意思啊？二百块钱够干嘛的呀？这是我妈，不是叫花子。瞧你这话说的，我什么时候把她当成叫花子了？再说了，那咱爸都那么大的年纪了，那还得需要动手术，那这得花多少钱呢？既然岁数都已经那么大了，我觉得吧，花二百块钱去药店买点药，随便吃吃就行了。你说什么呢？啊？你说的还是人话吗？哎哎哎哎，儿子儿子，行了行了，呃。妈，这二百块钱就够了，我我我我还是走吧啊！妈，行了，儿子，妈自己想办法。妈呀，不想让你为难，我走了。妈，妈，是儿子对不起你。
，饭你自己做吧。我不饿，我不想吃，也不想做。哎，我跟你说，你不做饭饿着的可不是我，是你宝贝儿子。爱做不做，不做都不吃。小白、啊，那梅一直在想，你怎么不开门呢？来了来了，来了，妹妹，姐，你在家呀？啊，进来说，嗯，那进来进来，姐夫，啊，妹妹来了，啊，姐。我打你电话，你怎么不接呀？哦，我没听到，怎么了？咱妈刚刚住院了，我这手里也没钱，给你打电话想过来给你借点钱的，你也没接，然后我就跑过来了。什么？咱妈生病住院了？你这样还差多少钱？姐，姐夫，妈这还差五万块钱。五万是吧？姐这有，你别着急，姐现在就去拿啊！行行，姐你慢点儿。姐，妹妹，这卡你拿着，卡的密码是后六位啊！行，姐，你赶紧吧，赶紧去医院给妈交钱啊！行行，姐夫，那我先走了啊。露露，慢点儿啊！李大美。你什么意思啊？你这话问的是什么意思啊？我怎么了？还怎么了？前几天我妈来说我爸生病了，你就拿二百万钱。这次你妈生病了，你二话不说给你妹拿五万，你什么意思啊？你自己说说什么意思啊？我给五万怎么了？那是我妈。你妈是吗？难道我爸就不是爸了呀？啊？你怎么这么这么区别对待呢？你吼什么吼啊？那我不是还给了两百块钱吗？让你爸买点药吃就行了。那为什么你不让你妈也买点药吃呢？我都说了，那不一样。再说了，你爸那个命能跟我妈比吗？我妈的命多金贵了，你爸那就是一条贱命。你说谁贱命呢？怎么想打我？啊？你打，朝这打。行，你怀着孕呢，我不给你一般见识。你怀的最好是个女孩，要不然，要是个男孩的话，这孩子我就不认。你这话说的什么意思？人家都是巴不得要男孩呢。要男孩有什么用啊？要个男孩像我这个儿子一样，自己的爹娘生病都没钱治。这个男孩，我情愿。不要，小白。行，反正啊，我现在怀着孕呢，不可能放着我不管的。什么事啊？说。你姐是男孩女孩啊？我不知道呀，我这还没见孩子，听医生说好像是个女孩吧。行，我知道了，我这就过去。萌萌，你姐夫还没来呀？姐，我刚给我姐夫打过电话了，应该一会儿就过来了。哎，姐夫，你来了。啊。坐坐，姐夫。不用了，我看一下孩子。不是说是个女人吗？怎么是个男孩呀、啊？姐夫，这是个男孩还不好吗？我告诉你，我跟你说过了，如果是个男孩，我就不认他。以后这个孩子你自己养吧。小白，姐夫，小白呢？姐，你先抱着孩子，我去看看。姐夫。
姐，我姐夫刚刚都跟我说了，你怎么？哎，我现在知道错了。你说，当时你姐夫他爸生病，我只给了两百块钱，咱妈生病，我拿了五万。我以为这事儿，时间一过，他就会给忘的，谁知道，你姐夫一直记到现在。哎，姐。这，同样是父母，你这么区别对待，我姐夫心里边肯定会不好受呀。哎，要是他爸换成咱爸，你说这，哎，妹妹，你别说了，我现在都已经开始后悔了。你这样，你就把你姐夫找回来，我当面给他道个歉。行，姐，我去找姐夫说说啊。小白，是我错了，对不起。